ഗസീന നഷ്വാസ് ബ്രെഡിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചക്കക്കുരു പായസമാണ് അതിലൂടെ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്കക്കുരു നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനെ ഒരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഈ കുക്കറിലോട്ട് ഈ ചക്കക്കുരു നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ചക്കക്കുരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതൊക്കെ വെന്താ ഇതിൻ്റെ ഈ തൊലിയൊക്കെ വെന്തിട്ടതൊക്കെ പോയിട്ട് മഞ്ഞ കളറായി ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള തൊലി ഉണ്ടല്ലോ ആ തൊലി നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാം ആ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുവപ്പ് കളർ നമുക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചെറിയ പീസ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞ് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടാം ഈ പാ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഞാനിവിടെ ഒന്നര തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നര തേങ്ങയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൂന്നാം പാലും ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാലും ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു എന്താണ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ടല്ല പക്ഷെ ഒരു തരിത്തരി പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അത് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിൽ മൂന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കപ്പ് ഒരു കപ്പ് മൂന്നാം പാലാണ് ഇത് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ആ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടാം പാലും മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ആയിരുന്നു അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ തിള വരുന്നവരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാല് ഏലക്കായ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് മധുരഞ്ഞ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കുറുകി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഇപ്പോൾ ചക്കക്കാലല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ചക്ക ഒന്നും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചക്കയുടെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നല്ല തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാലുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒന്നാം പാല് തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ഒരു ഒന്നേ ഒന്ന് മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇതിൽ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ചവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചവ്വരിയാണ് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ചെറിയൊരു തിള വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം ഈ ഒരു തിള വന്നല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പത്തും അതേപോലെ കാഷ്യൂ നട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തൊഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമാവുന്ന ഇവരൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പകുതി ആവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ടും അതേപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്തും നല്ല പോലെ ആവട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കമുന്തിരി കൂടെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അവിടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യോർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതായത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ തേങ്ങാക്കൊത്തും മണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ ചൗവരിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചക്ക ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു നല്ലോണം കിട്ടുന്ന സമയമല്ലേ ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്നൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ചക്കക്കുരു പായസം റെഡിയാക്കാം ഇനി നമുക്ക് സേവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം
ഇനി ചക്കക്കുരു പായസം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള മോളൂസാണ് അവൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റുണ്ടോ നോക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ മുഴുവൻ കൂടി മുഴുവൻ കുടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്